Hello everyone, welcome back to this series called Finance Current Affairs, where we pick up some important financial topics and we try and discuss them with the help of different questions. So before we move on to the first question, if you haven't subscribed to our channel then please do subscribe and hit this bell icon so that you can be notified whenever a new video comes up. If you are looking forward for the free PDFs of these sessions, then you will be provided those PDFs through the Telegram group. You can join this group, the link is in the description below. Moving on to the first question now, it says, which of the following correctly states the limitations of neo banking because of which Niti Aayog proposed the full stack digital bank setup? So recently, Niti Aayog has proposed setting up of a full stack digital bank. Okay, we already have digital banks called the neo banks, but there are certain limitations which need to be dealt with. Okay, so in order to overcome these limitations, these challenges, Niti Aayog has proposed setting up of the full stack digital bank. So, we will first discuss what is neo banking, what is full stack digital bank, what are the limitations of neo banking. Hai? क्या चैलेंजेस है जिन्हें ओवरकम करने के लिए नीति आयोग ने डिजिटल बैंक सेटअप प्रपोज किया है सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन वी कम बैक टू द क्वेश्चन सो द गवर्नमेंट थिंक टैंक दैट इज नीति आयोग हैज प्रपोज सेटिंग अप ऑफ द फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स सो व्हाट आर दीस फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स एंड व्हाई नीति आयोग इज प्रपोजिंग सेटिंग देम अप ओके इन ऑर्डर टू मिटिगेट द फाइनेंशियल डीपनिंग चैलेंजेस this concept has been proposed various steps are being taken to ensure more uh, access to better financial services to the people around okay so various initiatives have been taken for financial deepening but despite of that there are certain sections of the society there are certain people who are still not getting the access to formal finance formal uh, banking setup they are not able to avail their services so in order to move a step ahead in order to further deepen the uh, financial inclusion of you know for the fulfill the financial inclusion objective these full stack digital banks will really be helpful so full stack digital banks hai kya from the name digital banks it's clear that they are operating digitally using the internet online things are there okay rather than physical branches by full stack i mean that both the back end and front end will be digital okay so the operations of lenders would be entirely digital both at back end at front end and there would be no physical branches so jo banks completely digital way mein function karenge be it back end be it front end sari unki activities online hongi physical branches ke through operate nahi karenge they are full stack digital banks all right so niti aayog has proposed setting up of such banks it talked about them in a discussion paper titled digital banks a proposal for licensing and regulatory regime for india so ye us discussion paper ka title hai jisme ye idea niti aayog ne propose kiya hai and it makes a case and offers a template and road map for digital bank licensing in india okay so is paper ke through sara template sara road map ki kaise digital bank setup hoga kya kya requirements hongi kyu setup karna hai digital bank hai kya wo sab discussed hai based on the comments received the paper will be finalized and shared as a policy policy recommendation from niti aayog so ye discussion paper aaya hai is pe comments invited hai and finally jo bhi comments receive honge uske basis pe decision liya jayega ki kaise iska implementation karna hai the digital banks are the banks defined in the banking regulation act which will issue the deposits make the loans offer full suite of services that banking regulation act empowers them to. सो so, ये सब बैंक्स की तरह होंगे जो आपको डिपॉजिट्स इशू करेंगे जो आपको लोन्स देंगे जो आपको बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उन्हें एम्पावर करती है प्रोवाइड करने के लिए बट व्हाट इज द डिफरेंस हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंक्स द डिफरेंस इज दैट दे विल प्रिंसिपली रिलाय ऑन द इंटरनेट एंड अदर प्रोक्सी मेड चैनल्स टू ऑफर सर्विसेज एंड नॉट फिजिकल ब्रांचेज सो डिफरेंस ये है कि इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी सब कुछ डिजिटली किया जाएगा इंटरनेट का यूज करके मूविंग अड नाउ वाई नीति आयोग इज प्रपोजिंग सेटिंग अप ऑफ दीज फुल स्टैक डिजिटल बैंक क्यों हमें ये सेट करने हैं इससे क्या बेनिफिट होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन फिनटेक इंडिया अगर फिनटेक के सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो ये उसके लिए एक मेजर स्टेप होने वाला है 
creating a blueprint print for the digital banking regulatory framework offers india the opportunity to cement its position as a global leader in fintech ऑब्वियसली हम बहुत बड़ी फिनटेक इंडस्ट्री हो जाएगी ये कि सारी बैंकिंग एक्टिविटी डिजिटल हो जाएगी फुल स्टैक ओके एंड देर विल नॉट बी अ नीड फॉर फिजिकल ब्रांचेस देन ओवर द इयर्स आर बी आई हैज़ अलाइंड इट्स रेगुलेटरी पॉलिसीज टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग फाइनेंशियल डीपनिंग के लिए आर बी आई ने बहुत सी पॉलिसीज लाई हैं बहुत से स्टेप्स लिए हैं डिस्पाइट ऑफ दैट देर आर सर्टन गैप्स दैट आर एग्जिस्टिंग ओके अराउंड ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन गैप Uh, has been suggested where more structural policy reforms are needed despite various measures an addressable credit gap has been seen so this gap reveals the need for leveraging the technology to cater to the needs of the segment and bring them within formal financial fold to inhone jo ek study ki uske according ye pata chala ki abhi bhi major credit gap hai abhi bhi aise bahut se log hain still there are a lot of people or a lot of businesses msmes and all who are still not uh, taking the funds or borrowing from the banks from the formal sector they are rather relying on the informal sector the informal money lenders who are the usurious lenders charging high interest so abhi bhi major population aisi mili hai jo informal finance pe dependent hai formal financial system pe dependent nahi hai so in order to cater to the financial deepening need in order to uh, meet the credit need of those people as well this step will be helpful lack of financial deepening still remains a challenge especially on small business financing agenda to jo small businesses hain un tak bhi facilities pahunchaye ye iska aim rahega okay a substantial fraction of msmes remain outside the ambit of formal finance and rely on informal money lenders now a very important thing why we are coming up with this is to overcome the challenges of the neo banking model neo banking model uh, is quite similar to the full stack business uh, full stack digital banks with this, uh, with some difference okay but there were certain challenges of that very model because of which niti ayog has proposed the full stack digital bank setup so what are those challenges what is neo banking let's discuss that सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नियो बैंक क्या होते हैं ओके सो टू मेक बैंकिंग मोर कन्वीनियंट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स आर लॉन्चिंग नियो बैंक बैंकिंग को और इजियर बनाने के लिए जो फिनटेक फर्म्स हैं जो बेसिकली टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज टेंडर करती हैं वो नियो बैंक लॉन्च कर रही हैं सो so, ये नियो बैंक है क्या नियो बैंक दीज बीज प्लेयर्स पार्टनर विद द ट्रेडिशनल बैंक एंड ऑफर सोल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी so neo bank is a term used for fintech firms providing banking services okay and how they do so they do so via tie ups with the rbi licensed banks so various fintech firms they uh, enter into partnership with the banks they have tie ups with the banks okay and they provide the necessary technology to the banks so that the banks can render the services to the customers so neo banks to have wo fintech industries hai ya wo fintech firms hai जो बैंक्स के साथ टाइप कर लेती है और बैंक के कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है डायरेक्टली ये नियो बैंक्स जो है ये आ, अपने आप से लोन्स नहीं रेंडर कर सकते अपने आप डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते इनके पास वो लाइसेंस नहीं है लेकिन बैंक के पास वो लाइसेंस है कि वो लोन्स एक्सेप्ट कर वो लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं तो नियो बैंक क्या सेटअप है बेसिकली डिजिटल बैंक का सेटअप है जहाँ फिनटेक फर्म्स बैंक के साथ टाइप करके बैंक की ये सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाती है सो so बेसिकली वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है एंड बैंक की बैलेंस शीट में वो लोन्स वो डिपॉजिट्स शो होती है सो दे सो इफ नियो बैंक इज अ टर्म यूज फॉर फिनटेक फर्म दैट आर प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंट लोन क्रेडिट कार्ड म्यूचुअल फंड एंड दे डू सो वाई आर आर बी आई लाइसेंस बैंक नियो बैंक आर एसेंशियली टेक प्लेटफॉर्म प्रोमाइज ऑन द आइडिया ऑफ बैंकिंग विदाउट फिजिकल ब्रांचेस सो नियो बैंक कस्टमर्स को डिजिटली सर्विसेज पहुंचाते हैं लेकिन उनके टाइप्स होते हैं आरबीआई लाइसेंस फिजिकल बैंक के साथ जिनकी बैलेंस शीट में ये सारे लोन्स डिपॉजिट सब शो किए जाते हैं सो इफ आई गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द नियो बैंक वी हैव पे जेलो इंस्टा डी एप रेजर पे वॉलरस एक्सेट्रा सो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अ फुल स्टैक लाइसेंस्ड डिजिटल बैंक सी अ फुल स्टैक डिजिटल बैंक विल बी फुल्ली रेगुलेटेड बैंक regulated by the banking regulator and they can issue and make issue deposits make loans on their own balance sheet so neo banks kya karte hain banks ke sath tie up karte hain aur jo loans deposits wagaira hai wo sab bank ki balance sheet mein show hoti hai 
सो एक तरह से वो बैंक की बैलेंस शीट को रेंट कर रहे हैं और वो सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं मीन वेल दे आर अर्निंग सम फी फॉर फ्रॉम द सेम बट इफ आई टॉक अबाउट फुल स्टैप डिजिटल बैंक ये अपनी खुद की बैलेंस शीट में सारे लोन सारे डिपॉजिट्स दिखाएंगे ओके डिजिटली ऑपरेट करेंगे लेकिन सारे फंक्शन एज अ बैंक इनके पास वो परफॉर्म करेंगे अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे और बैंकिंग रेगुलेटर उन्हें रेगुलेट करेगा मूविंग अ हेड नाउ वॉट वर द चैलेंजेस ऑफ न्यू बैंकिंग बिकॉज ऑफ विच वी आर सजेस्टिंग दिस वेरी सेटअप टू ओ कम दीज चैलेंजेस सो अगर मैं न्यू बैंकिंग के चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड रेवेन्यू पोटेंशियल सी अ बैंक कैन हैव न्यूमरस सोर्सेज फॉर अर्निंग मनी बट इफ आई टॉक अबाउट न्यू बैंकिंग दे अर्न सम फी बेस्ड रेवेन्यू दे आर प्रोवाइडिंग अ दे आर एक्टिंग एज अ चैनल इन प्रोवाइडिंग वेरी सर्विसेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑन बोर्डिंग इन्वेस्टमेंट opportunities and all so they earns uh, so they earn just some fee for the same if they are providing some uh, services related to the cards the fraction of interchange on payment process through cards also uh, goes to them so agar koi payments cards ke through process ho rahi hai to bhi usme sa kuch fee unhe mil jayegi so yahi kuch major sources hai unke revenue ke other than that they don't have much more revenue earning sources then the second challenge is the potential obsolescence of the ऑप्सोलेशन ऑफ दी पार्टनर बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम जिस बैंक के साथ उनका टाइप है वो अगर नई इनोवेशन के साथ नहीं आ रहा वो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने को रेडी नहीं है वो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस के साथ नहीं आ रहे देन आपका उनके साथ टाइप है तो आप भी सफर करोगे राइट फिनटेक्स ऑफरिंग न्यू बैंकिंग सर्विसेज आर कंस्ट्रेंड बाई प्रोडक्ट बकेट दैट पार्टनर बैंक कैन ऑफर विद इन इट्स बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब जैसी सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट्स वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है आपको उसी आ, से रिलेटेड अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है आप अपना एरिया और एक्सपैंड नहीं कर सकते आपके पास कोई नए आइडियाज हैं तो आप उनको इन ऑपरेशन नहीं ला पाओगे अगर वो बैंक की इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं है तो विदाउट द एबिलिटी टू लीवरेज देयर बैलेंस शीट एंड देयर ओन टेक्नोलॉजिकल स्टे stack to create ground up credit products and user experiences their potential will never be fully unlocked wo apna potential fully utilize nahi kar payenge agar jis bank ke sath unka tie up hai wo explore nahi kar raha okay you are dependent on their balance sheet so they need to improve then only you can improve so unka agar setup obsolete ho gaya hai wo improve nahi ho rahe to fintech industry jo hai jo ye neo banks ke sath aa rahi hai wo bhi suffer karegi and then is high cost of capital and no entry barrier see these neo banks have to depend on equity capital which is expensive to fund their operations their cost of capital is high then they uh, there are no entry barriers in this business so easily various fintech firms can enter into this business because the entry barriers are less and it might happen that various not fit and proper firms also enter into this industry which will create more risk for the consumers easy hai नियो बैंक्स टाइप के सेटअप में एंटर करना कोई भी फिनटेक फॉर्म बैंक के साथ टाइप करके आ सकती है लेकिन अगर वो फिट एंड प्रॉपर फॉर्म नहीं है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिस्क उसमें आ जाती है देन मूविंग अहेड टू द टू स्टेज प्रोसेस सो क्या प्रोसेस रहेगा ये लाइसेंस मिलने का फुल स्टैक डिजिटल बिजनेस का लाइसेंस कैसे मिलेगा See, first of all, you will be introduced with a restricted digital business bank license. Okay, so पहले restricted digital business bank license आपको मिलेगा जिससे कि आप digital business carry कर सकते हो but कुछ restrictions होंगी कुछ uh, restrictions आप पे impose की जाएंगी आप सारी activities full scale पे conduct नहीं कर सकते and the applicant will be required to enlist in the regulatory sandbox and commence operations over there. सो आर बी आई का जो रेगुलेटरी सैंड बॉक्स है आपको ये लाइसेंस मिलेगा तो आप उसमें रजिस्टर हो गए उसमें इनलिस्ट हो गए और आपको पहले अपने ऑपरेशन रेगुलेटरी सैंड बॉक्स के एम्बिट में करने होंगे इफ यू आर शोइंग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस वाइल कमेंसिंग योर ऑपरेशन इन रेगुलेटरी सैंड बॉक्स देन ओनली यू विल बी गिवेन अ फुल स्टैंड डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस ओके सो पहले आपको रिस्ट्रिक्टेड डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस मिलेगा आप रेगुलेटरी सैंड बॉक्स में अपने ऑपरेशन कमेंस करोगे वहाँ आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही रही तभी आपको फुल स्टैंड डिजिटल बिजनेस का लाइसेंस मिलेगा देन डिजिटल बैंक विल बी सब्जेक्ट टू प्रोडेंशियल एंड लिक्विडिटी नॉर्म्स 
on par with the commercial banks. So, जो prudential और liquidity norms commercial banks को applicable है वैसे ही आप पे भी applicable होंगे It further suggested that minimum paid up capital will be proportionate to the status as restricted. so based on your status there is minimum capital requirement initially it is less and when you convert yourself into a full stack digital business bank then you are required to bring in rupees 200 crores of capital okay so this discussion paper has examined the global scenario isne global scenario ka analysis kiya hai aur uske basis pe recommend kiya hai ki kya setup rahega full stack digital banks ka so if i move back to the question we have to identify the correctly related limitations so limited revenue potential is there yes potential obsolescence of partner bank core banking system yes lower customer base no agar digit agar neo banks ka low customer base hota to hum further full stack digital business kyu set up karenge digital platforms ka to kafi use ho raha hai so first and second are the correct ones answer is option c second question is also related to this it says niti ayog has suggested setting up of full stack digital banks and proposed certain framework for the same identify the incorrect statement in this regard so dekhte hain kaun si incorrect hai introducing a restricted digital business bank and investing the applicant in regulatory sandbox to commence operations is the first stage yes okay first stage hai ye then second stage kya hai grant of full stack digital business bank license on satisfactory performance in the sandbox yes ye abhi humne discuss kiya Third one says digital banks will be subject to more stricter prudential and liquidity norms. अभी हमने कहा कि on par होंगे. कितने ज़्यादा strict हैं, कितने नहीं? ये नहीं बताया गया. So this is incorrect. Fourth says upon progression to the final stage, a full stack business bank license will be business bank will be required to bring in 20 crore. No, 200 crore. So third and fourth are incorrect. Answer is option B. Moving to the next topic and the next question of the day. It says. Which of the following is correctly related to the India US digital tax deal? Abhi recently India aur US ke beech digital tax deal finalized hui hai usse related ek question hai let's discuss a bit about that deal and then we'll come back to the question. So recently India and US US have agreed for transitional approach on equalization levy or the digital tax on e-commerce supplies beginning 1st April. So, if you remember, we have discussed numerous times about the global tax deal. Till the time it gets implemented, okay, uh, there is equalization levy which was charged before its implementation. Equalization levy was charged. If e-commerce companies are providing sub supplies in India, they have to pay the equalization levy. But global tax deal suggested that all the digital taxes, all the equalization levy will be uh, taken back when this deal gets implemented. So what India and US have agreed till the time this deal comes into implementation, equalization levy will be levied or this tax will be charged from the e-commerce suppliers. ठीक है तो global tax deal अगर implement हो जाती है तो वो कहती है कि जितने भी digital tax, equalization levy, unilateral taxes charge किए जा रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे. लेकिन जब तक ये deal implement नहीं होती तब तक के लिए India और US ने एक अग्रीमेंट किया है कि इंडिया जो ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया में सप्लाई कर रही हैं वो जो रेवेन्यू अर्न कर रही हैं उस पर इंडिया इक्वलाइजेशन लेवाई चार्ज करेगा इंडिया कुछ बेसिकली डिजिटल टैक्स चार्ज करेगा डिजिटल टैक्सेस आर द टैक्सेस ऑन रेवेन्यू सर्टेन कंपनीज जनरेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज जैसे गूगल एमेजोन एप्पल अगर इंडिया को कुछ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उस पर कुछ रेवेन्यू अर्न करेंगे इंडिया उनको वो रेवेन्यू देगा लेकिन कुछ टैक्स डिडक्ट करने के बाद सो दैट टैक्स डिडक्टेड इज अ डिजिटल टैक्स सो इक्वलाइजेशन डिवाइड क्या है जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं अपना रेवेन्यू अर्न कर रही है तो इंडिया उसका टू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवाई बेसिकली डायरेक्ट टैक्स चार्ज कर लेता है वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इक्वलाइजेशन लेवाई है सो वॉट हैव बीन अग्रीड बिटवीन इंडिया एंड यू एस बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स फर्स्ट डिस्कस अ बिट अबाउट द ग्लोबल टैक्स डील सो वी अराउंड वन थर्टी सिक्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अग्रीड ऑन दी ग्लोबल टैक्स डील दैट फिफ्टीन परसेंट ऑफ मिनिमम टैक्स विल बी चार्ज ऑन सर्टन बिग कंपनीज on the profits which they earn so this deal was tailored to address how low to address the low effective rates of tax shared out by some biggest corporations 
कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे फंक्शन करती थी अपनी यूनिट्स इन उन कंट्रीज में सेटअप कर देती थी और प्रॉफिट्स कहीं और से अर्न करती थी जहाँ पे उनको टैक्स कम देना पड़े बट उनकी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सो so, उसके साथ डील करने के लिए ग्लोबल टैक्स डील आई वॉट कंपनीज यूज टू डू दूज टू सेटअप देयर यूनिट्स इन कंट्रीज वेयर दे हैव टू पे लेस टैक्स एंड दे यूज टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दी अदर कंट्रीज तो दिस वे दे स्केप फ्रॉम दिस हायर टैक्स थिंग इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम ग्लोबल टैक्स डील वॉज इम्प्लीमेंटेड और ग्लोबल टैक्स डील वॉज प्रपोज विच हैज टू पिलर्स वन इज टू रीएलोकेट द एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू मार्केट जोरिस्टिक्शन एंड सेकेंड इज टू हैव अ मिनिमम फिफ्टीन परसेंट टैक्स सो पहला पिलर ये कहता है कि जिन कंट्रीज में आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उन कंट्रीज को भी आपको टैक्स करने का हक होगा सो so, सारा का सारा टैक्स जो है वो उस वो कॉरपोरेशन को ऐसी कंट्रीज में सेट अप करके बिजनेस जहां टैक्स ना देना पड़े उससे वो एस्केप नहीं कर पाएंगे जहां पे जो भी मार्केट जो रिस्ट्रिक्शन है जहां पे आप मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो जहां से आप मेजर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उन कंट्रीज में भी आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा और एक चीज और इफ यू आर सेटिंग अप अट समेयर वेयर यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ओके एंड देन देर इज सम कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग द मेजर रिवेन्यूज सो वॉट हैपन्स इज यू विल हैव टू पे अ मिनिमम फिफ्टीन परसेंट टैक्स अगर आपने ऐसी जगह भी अपना बिजनेस सेट कर दिया है जहाँ आप टैक्स फ्री हो तो आपको अपनी होम कंट्री पर टैक्स देना पड़ेगा सो इन टोटल फिफ्टीन परसेंट मिनिमम टैक्स तो कंपनीज को देना ही पड़ेगा कौन सी कंपनीज इसके अंडर कवर होंगी उसकी अलग थ्रेश होल्ड्स हैं जो हमने पहले सेशन में डिस्कस की हुई हैं द डील रिक्वायर्स कंट्रीज टू रिमूव ऑल डिजिटल सर्विसेज टैक्स इन सिमिलर यूनिटरल मेजर्स अब इस डील का ये कहना है कि जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो बाकी जो भी आप यूनिटरली कोई टैक्स किसी कंट्री से ले रहे हो डिजिटल सर्विसेज टैक्स ले रहे हो वो सब हटा दिए जाएं। बट टिल द टाइम दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड सर्टन कंट्रीज लाइक यूएस ऑस्ट्रिया फ्रांस इटली स्पेन यू के दे हैव अग्रीड ऑन अ ट्रांजिशनल अप्रोच टू एग्जिस्टिंग यूनिटरल मेजर्स वाइल इम्प्लीमेंटिंग पिलर वन सो इन कंट्रीज ने क्या किया है कि ये जैसे कोई यूनिटरल टैक्सेस चार्ज करते थे वन साइडेड टैक्सेस चार्ज करते थे तो इन्होंने कहा कि जब तक पिलर वन इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम एक ट्रांजिशनल अप्रोच एक्सेप्ट करेंगे यानी कि जो टैक्सेस हम ले रहे हैं वो आपस में अग्री करके फर्दर लेते रहेंगे जब तक पिलर वन इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता सिमिलर थिंग हैज बिन इम्प्लीमेंटेड इन केस ऑफ इंडिया यू एस एज वेल सो वॉट इज द डील सी इंडिया विल बी चार्जिंग टू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवाए ऑन ई कॉमर्स सप्लाईज and what us has agreed it will withdraw all its threat of retaliatory trade action against india so india 2% levy charge kar sakta hai aur us india ke against kuch retaliatory trade measures nahi lega and till what time is this allowed india will impose a levy till march 2024 or till the implementation of the first pillar so ya to first pillar ki implement hone tak ya march 2024 tak ye deal agree ki gayi hai and if uh however once the global agreement pillar 1 comes into effect it will be calculated whether mnes have paid a higher tax in the form of equalization levy if yes then it will be credited to the companies so abhi aap 2% equalization levy as a tax doge which is a direct tax withheld at the time of payment by a service recipient for certain services related to digital domain so abhi ke liye aap 2% tax doge बाद में जब ये डील इम्प्लीमेंट हो जाती है पिलर वन इम्प्लीमेंट हो जाता है तब देखा जाएगा कि क्या टैक्स पे करना पड़ रहा है ओके सो अगर आपने इक्वलाइजेशन लिवाई के टाइम पे ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो आपको एज अ कंपनी को पैसा रिफंड होगा आपको वो क्रेडिट हो जाएगा दिस हैज बीन अग्रीड एज ऑफ नाउ हाउ इट विल बी हेल्पफुल सी इट विल बी बेनिफिशियल टू इंडिया एज वील बी गेटिंग टू परसेंट लिवाई टिल पिलर वन गेट्स इम्प्लीमेंटेड ओके सो इट विल प्रिवेंट एनी टैक्स लॉस which is arising due to online transactions in india now moving back to our question we have to identify the correct statement so we just discussed that india and us have agreed on equalization levy on e-commerce supplies till what time till march 2024 or till implementation of first pillar so answer is option b remaining the dates are incorrect the dates mentioned over here are incorrect moving to the last question now it says which of the following recommendations of the internal working group constituted by rbi to review the ex- extent guidelines on ownership and corporate structure of indian private sector banks have been accepted so rbi ne ek internal working group banaya tha 
जो किस पे वर्क कर रहा था इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक की ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे सो दिस वेरी ग्रुप हैड मेड सर्टन रिकमेंडेशन आउट ऑफ विच सम बीन एक्सेप्टेड सो लेट्स डिस्कस अट अबाउट दिस कैन वील कम बैक टू द क्वेश्चन सो ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप आर ने जून ट्वेंटी में बनाया था इन ऑर्डर टू रिव्यू द ओनरशिप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर गाइडलाइंस ऑफ इंटर इंडिया प्राइवेट सेक्टर बैंक सो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक के ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रिलेटेड गाइडलाइंस के साथ आए इसलिए ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया था उन गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए बेसिकली सो दिस ग्रुप सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 2020 ट्वेंटी एंड कमेंट्स वर इन्वाइटेड सो ये रिपोर्ट इनकी आर बी आई की वेबसाइट पर आई थी कमेंट्स इन्वाइट किए गए थे एंड a total of 333 recommendations were made by this committee or this very group okay after examining all the comments all the suggestions jo bhi comments aaye is report pe uske basis pe rbi ne 21 recommendations ko accept kar liya hai baki pe abhi exam baki ka examination abhi ho raha hai so rbi has accepted 21 recommendations some recommendations have been accepted as it is some have been accepted with some partial modifications and remaining recommendations are under examination so 33 recommendations mein se 21 accept ho gaye hain so in 21 mein se hum kuch important wali recommendations discuss kar lete hain let's discuss some of these important recommendations so first is that the initial lock in requirements will continue as minimum 40% stake in bank for first 5 years so jo initial share holding hai initial uh, lock in requirement hai वो मिनिमम 40 परसेंट स्टेक होना चाहिए बैंक में फॉर फर्स्ट फाइव इयर्स ही रहेगी देन इन इनिशियल फाइव इयर्स देर इज नो नीड टू फिक्स एनी कैप ऑन प्रमोटर्स होल्डिंग सो इनिशियल फाइव इयर्स में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उस पर कोई कैप नहीं होगी देन द प्रमोटर्स कैन रेज देयर स्टेक टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन लॉन्ग रन फ्रॉम फिफ्टीन परसेंट करेंटली सो अभी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या कहती थी एग्जिस्टिंग रूल्स वर that the private bank promoters need to lower their holding to 40% in 3 years 20% in 10 years and 15% within 15 years so existing rules the ki private bank ke jo promoter hai unki jitni bhi holding hai us bank mein usko unhe 40% lani hai 3 years mein aur aane wale 10 years mein unko usko 20% tak kar dena hai aur within 15 years unhe usko aur kam karke 15% kar dena hai basically apni holding kam kar deni hai to what amount to 15% in 15 years ab usko long run mein 15% se bada ke 26% kar diya gaya hai so ab promoters ke paas 26% tak ka stake long run mein ho sakta hai next is that non promoter share holding will be capped at 10% of the paid up equity share cap ke so non promoter share holding ki cap kya hai 10% ye 10% kiske liye hai this 10% is for natural persons and non financial institutions it is 15% for all financial institutions for all public sector undertakings and government theek hai so ye hai non promoter share holding ki cap then central bank has said that it will devise a monitoring mechanism central bank yani ki rbi ek monitoring mechanism leke aayega kis liye to ensure the control of promoting entity or major shareholder of the bank to not fall in the hands of persons who are not found to be fit and proper so ye mechanism ensure karega jo bhi promoting entity hai wo aise logo ke control mein na aaye jo usko uh, control karne ke liye fit and proper nahi hai then rbi may put tighter framework similar to banks for large nbfcs under scale based regulations so rbi aur tighter framework leke aayega nbfc large nbfcs ke liye bhi on uh, under the scale based regulations jaise ki banks ke liye hai for nb for nbfcs to convert into banks a track record of 10 years is required so koi nbfc agar bank mein convert hona chahti hai to uski pass 10 years ki performance assess ki jayegi and if a payment bank needs to convert into small finance bank a track record of 3 years so agar koi payment bank small finance bank mein convert hona chahta hai to sirf 3 years ki performance ka analysis hoga then इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव बीन हाइट बाय आर बी आई सो आर बी आई ने इनिशियल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ा दी है यूनिवर्सल बैंक के लिए फाइव हंड्रेड करोड़ से बढ़ा के उसको वन थाउजेंड करोड़ कर दिया गया है फॉर यूनिवर्सल बैंक फ्रॉम फाइव हंड्रेड करोड़ इट हैज बीन इंक्रीज टू वन थाउजेंड करोड़ फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉम टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड डाउ थ्री हंड्रेड करोड़ डाउ फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ट्रांजेक्शनिंग इन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक नेटवर्थ शुड बी वन फिफ्टी करोड़ ना पहले था हंड्रेड करोड़ और ये नेटवर्थ इंक्रीज होनी चाहिए टू 
थ्री हंड्रेड करोड़ इन फाइव ईयर्स अर्लियर इट वॉज टू हंड्रेड करोड़ सो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है देन स्मॉल फाइनेंस बैंक विच विल बी सेट अप इन फ्यूचर दे रिक्वायर टू गेट लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिस्ट होना पड़ेगा कितने टाइम पीरियड के अंदर इधर विद इन टेन ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन जब दस साल के अंदर अंदर या फिर सिक्स ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीचिंग नेटवर्थ इक्वल टू एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब फॉर यूनिवर्सल बैंक ओके सो विद इन सिक्स ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रीचिंग जो भी नेटवर्थ रिक्वायर्ड है आपको यूनिवर्सल बैंक के में एंटर करने के लिए यूनिवर्सल बैंक विल कंटिन्यू टू गेट लिस्टेड विद इन सिक्स ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट सो कोई यूनिवर्सल बैंक की तरह फंक्शन स्टार्ट कर रहा है तो विद इन सिक्स ईयर्स उन्हें लिस्ट होना होता है सो दीज वर फ्यू रिक्वायरमेंट्स कमिंग बैक टू आर क्वेस्ट और फ्यू रिकमेंडेशन दैट हैव बीन एक्सेप्टेड इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई हैं सो फर्स्ट वन से प्रोमोटर्स कैन रेज टेक टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट फ्रॉम फिफ्टीन परसेंट करेंटली येस दिस हैज बीन एक्सेप्टेड नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इज कैप्ट एट टेन परसेंट फॉर नेचुरल पर्सन नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज येस ये भी एक्सेप्ट की है हाइकिंग द इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस किया कि इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑल आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप दिस सेशन थैंक यू सो मच